गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास लेट एस कंटिन्यू लाइफ प्रोसेस इज नेक्स्ट टॉपिक सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स इससे पहले के सारे लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूं और आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स वी ऑल नो प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ से होता है स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा कहा होते हैं लीव्स पर होते हैं और ये मैंने आपको बताया हुआ पहले कि स्टोमेटा जो है दैट इज सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स जो पोर होता है गार्ड सेल्स ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाय द वे ये कौन से कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ये आउट करता है CO2 टू इन करता है और साथ में लॉस ऑफ वाटर भी मीन्स वाटर ट्रांसपायरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू होता है सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन व्हाट इज डिफ्यूजन हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड अपने आप गैस चली जाती है थ्रू स्पेस इज नोन एज डिफ्यूजन एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस वी ऑल नो प्लांट्स में रात के समय कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत ही नहीं होती है बट प्लांट्स में भी रेस्पाइरेशन तो चलता रहता है रेस्पाइरेशन क्या होता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन और उससे क्या प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड अब रात को फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं तो प्लांट्स क्या करते हैं नाइट में सीओ टू गैस को इवॉल्व करते हैं मीन्स एमिट करते हैं तभी कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को नाइट में नो फोटोसिंथेसिस बट दे आर गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आर हेल्थ सो एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस बट ड्यू टू रेस्पाइवेशन सीओ टू इज गिवन आउट डू यू हैव एनी प्रूफ की एक्सचेंज ऑफ गैसेज टोमेटा से होता है ये yes. प्रूफ कोट द लीफ विथ वैसलीन लीफ को वैसलीन से कोट कर दो उससे कवर कर दो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे अब इसको थ्री फोर डेज के लिए ऐसे प्लांट को पड़ा रहने दो तो आप क्या देखते हो कि प्लांट अनहेल्दी हो जाता है टू या थ्री डेज में क्यों हो जाता है नाउ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज टेकिंग प्लेस ना तो ऑक्सीजन बाहर जा रही है सीओ टू अंदर आ रही है ना ही वाटर का लॉस हो रहा है सो so, इससे प्रूफ मिलता है कि लीव्स पर जो स्टोमेटा होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एनिमल्स अब एनिमल्स में कैसे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज देखिए जो छोटे एनिमल्स होते हैं लाइक अमीबा स्पॉन्ज इनमें तो जनरल बॉडी सरफेस से होता है मीन्स ऑक्सीजन जो है एयर से वो अंदर चली जाती है डिफ्यूजन से और सीओ टू या कोई भी और गैस निकलती है तो वो बाहर निकल जाती है स्मॉल एनिमल्स में बाय डिफ्यूजन इट हैपन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्मॉल एनिमल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन ओनली इन हायर एनिमल्स अब हायर एनिमल्स में या तो लंग्स से होगा या गिल से या स्किन से होगा वे well, इन सब में एक बात कॉमन है हायर एनिमल्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स होते हैं गिल्स होते हैं और स्किन होती है और इनकी एक बात जो कॉमन है वो ये है इन सब का लार्ज सरफेस एरिया होता है दे हैव हाई सरफेस एरिया कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है थिन वॉल होती है ताकि डिफ्यूजन आसानी से हो सके गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो सके दे हैव रिच ब्लड सप्लाई मीन्स उनके चारों तरफ ब्लड की सप्लाई रिच होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं क्यों ताकि एक्सचेंज जल्दी जल्दी हो सके सो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स अब बाय द वे ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है सी द सीक्वेंस देखिए एयर पहले नोस्ट्रिल में जाती है इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं जो पोर्स है नोज के नोस्ट्रिल्स कहते हैं नोस्ट्रिल्स से नेजल कैविटी में जाती है अंदर इसे हम नेजल कैविटी कहते हैं नेजल कैविटी में एक तो म्यूकस होता है राइट right? और एक हेयर होते हैं और म्यूकस से ये हमारी जो एयर होती है मॉइस्चर हो जाती है और जो हेयर होते हैं वो फिल्टर कर देते हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में रह जाते हैं हमारे लंग्स में जाने से बच जाते हैं तो हमारे नोज के अंदर क्या होता है एक म्यूकस होता है और एक स्मॉल हेयर होते हैं जिससे कि जो एयर हम इनहेल करते हैं वो मॉइस्चर भी हो जाती है गीली भी हो जाती है और साथ में डस्ट भी, भी हो जाती है यहां से एयर कहा जाती है फेरिंग्स में फेरिंग्स आप यहां से समझिए ये नेजल कैविटी है नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गई फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में एक ग्लॉटिस होता है इस ग्लॉटिस का वर्क क्या है कि जब हम फूड को स्वेलो करते हैं फूड स्वेलो करते हैं तो जो ग्लॉटिस होता है ये एपी एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है उससे कवर हो जाता है क्यों 
ताकि जो हमारा फूड है वो हमारे लंग्स में ना चला जाए बाय मिस्टेक तो इसीलिए वाइल स्वेलोइंग फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस और ये होता कहाँ है फेरिंग से लेरिंग्स तक जाने के बीच में ग्लॉटिस होता है सबसे पहले एयर कहाँ गई नोस्ट्रल्स में देन नेजल कैविटी में वहां से होती है एक फेरिंग्स में जाती है फेरिंग्स ट्वेल्व सेंटीमीटर लॉन्ग होती है देन गोज टू ट्रैकिया ये हमारा ट्रैकिया है इस ट्रैकिया के ऊपर ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। वो कार्टिलेज की रिंग्स क्या करती हैं? मान लो एयर नहीं है इसके अंदर ताकि इसकी वॉल्स कोलैप्स ना हो जाएं। अगर इसमें एयर नहीं होगी तो ट्रैकिया की वॉल्स कोलैप्स हो जाएंगी फिर हम ब्रीद नहीं कर पाएंगे सो कार्टिलेजनस रिंग्स होती है अराउंड ट्रैकिया सो एज टू अवॉइड द कोलैप्स देन कहा जाता है ब्रोंकाई में ये ब्रोंकाई कहाँ होते हैं लंग्स में चले जाते हैं लंग्स में जाके फिर छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाते हैं जिन्हें हम ब्रेंक्योल्स सॉरी ब्रोंक्योल्स कहते हैं और जो ब्रोंक्योल्स होते हैं उनके एंड पे बलून लाइक सैक लाइक जो होती है आ, ये सैक लाइक एल्व्यूलाई होती है सैक लाइक जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं ना ग्रेप्स होते हैं बहुत सारे एक वो उनकी ब्रांचेस के साथ जुड़े होते हैं सेम सैक लाइक एल्वियोलाई होते हैं और इन एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड की सप्लाई होती है मीन्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं देखो हमने इनहेल किया हमारे नोज में एयर गई वहां से क्या हुई मॉइस्चर हुई डस्ट फ्री हुई फिर हमारे फेरिंग्स में गई फिर ट्रैकिया में गई ट्रैकिया से ब्रोंकाई में गई ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल में गई ब्रोंक्योल से एल्व्यूलाई में गई और एल्व्यूलाई की सरफेस पे क्या होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को ले लेती हैं राइट वो ऑक्सीजन ये फिर क्या करता है हमारे सारे टिश्यूज तक पहुंचा के आता है आपको पता है ब्लड में ऐसा कौन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है दैट इज हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है तो हीमोग्लोबिन वहां से ले जाके पूरे बॉडी में मीन्स टिश्यूज को जाके सप्लाई करता है सो फेरिंग्स टू ट्रैक थ्रू ग्लॉटिस आई हैव टोल्ड यू वेन एवर वी स्वेलो द फूड ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस देन ब्रीदिंग मिकानिज्म आप ब्रीदिंग मिकानिज्म मुझे लगता है बुकिश लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं है आप एक बार ब्रीद करके देखिए ब्रीदिंग के दो फिनोमिन होते हैं एक होता है इनहेलेशन एक होता है एक्सलेशन इनहेलेशन करो हमारी जो थोड़ा सी कैविटी है यहां से ऊपर का जो पोर्शन है ये अपवर्ड भी जाता है और फैल भी जाता है यानी कि आउटवर्ड और अपवर्ड जाता है थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है एयर अंदर आ जाती है फिर हमारी लंग्स के नीचे यानी कि लंग्स आर सराउंडेड बाय रिप्स यू नो क्योंकि लंग्स बहुत डेलीगेट होते हैं तो उसके नीचे डायाफ्राम होता है ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आप इनहेल करके देखो तो ये एकदम फ्लैट हो जाता है मींस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एयर इन चली जाती है जब हम एक्सलेशन करते हैं थोरेसिक कैविटी डाउनवर्ड भी हो जाती है इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं ये थोरेसिक कैविटी डाउनवर्ड भी हो जाती है इनवर्ड भी हो जाती है और एयर जो होती है वो बाहर चली जाती है सो so, ब्रीदिंग के कितने मिकानिज्म है टू मिकानिज्म है मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूं ध्यान से सुन लो आज का टॉपिक एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड प्लांट इट टेक्स प्लेस बाई स्टोमेटा which are present on leaves and the phenomenon is known as diffusion by which the o2 goes uh, out co2 goes in and water goes out at night no photosynthesis takes place so plants evolve what carbon dioxide at night because it is not required by them what is the proof that stomata are present on the leaf and exchange is taking place through the stomata you know cover the leaf with what vaseline what will vaseline do it will cover the stomata now no exchange of gases will take place and the plant will become unhealthy after 2 to 3 days and this is the proof exchange of gases in animals how does it take place in the smaller animals like amoeba spongy it takes place by simple diffusion means waste by waste gas goes out and o2 goes in simply by the skin the surface through diffusion but in higher animals either it takes place by lungs gills or skin etc but all of these have these things common that they have very large surface area so for the uh, maximum exchange of gases thin walls for easy diffusion have rich blood supply so that the o2 may be taken in very fast Re uh, respiratory system in human beings how it is 
be basically going on air goes to the nostrils then the nasal cavity what happens in the nasal cavity the air is moistened and filtered so that the dust particle will remain out now the air goes to pharynx then which is 12 cm long then goes to the trachea trachea is surrounded by the rings of cartilage so that it may not collapse in the absence of air then it leads to bronchi and bronchi enter into the lungs bronchi are further converted to bronchioles very small branches and bronchioles are attached with the alveoli this is the site alveoli are the site where actual exchange of gases will take place and these alveoli are having the rich blood supply right so here the exchange of gases will take place let me tell you one information pharynx to trachea through glottis it is basically connected what is glottis while swallowing food glottis is covered by epiglottis so that the food particles may not enter into the lungs and what is epiglottis it is a cartilaginous flap breathing mechanism breathing mechanism has two steps inhalation and exhalation what happens during inhalation thoracic cavity moves upward and outward and air goes in but your diaphragm these muscles will contract and diaphragm will become flattened on exhalation everything will be reversed right so you just have a screenshot and we will move to the next topic